Hii ni pilika pilika ya mtaa tukiwa na Busokero TV lakini kwa uzami ni mkubwa kabisa wa Kumbucha na maanisha Hlack and Martin Company Limited wao ni watengenezaji wa vinywaji vizuri kabisa na zungumzia watengeneza Kumbucha watengeneza moja kubwa Mobimba Split lakini na Mobimba Wine ambao zinapatikana mahali popote pale ulipo kwa uzamini wao ukitaka unaweza kucheck kwenye namba hizi hapa chini ambao zinaonekana ukawapigia simu wakuletea popote pale ulipo kuhakikisha unapata bidhaa hii na leo tuko mtaani kukuletea pilika pilika ya mtaa hapa ni katika stand ya Kayanga wilayani Karagu. Hii ndio stand ya wilaya unaiona, ni stand ambayo pia inatumika na mabasi kutoka mikoa na daladala na zungumzia boda boda lakini wafanyabiashara wako huku ndani. Unavona nyuma yangu ni vibanda vya biashara ambavyo vinajengwa kwa sasa vitatumika hapa. Ni kwa mkataba wa Halmashauri pamoja na mfanyabiashara. Baada ya hapo wao wanajua nini kinaendelea. Nikwambie tu leo tuko mtaani na mada yetu kubwa inazungumzia ni kwa namna gani inakuwaje yule aliyokuwa naye anakwenda kutongoza rafiki yako wa kike ama wa kiume ili tu mahusiano yaende sawa. Wewe kutokea unafanyaje? Lakini tukiingia mtaani tutajua mengi ambayo yapo. Nikwambie stand hii ina changamoto kadhaa. Unachokiona ni tope iliko hapa chini. Unachokiona daradara zinapaki kwa machale. Abiria wanakuja kwa machale kwa sababu ya uchafu wa stand hii. Mvua ikinyesha hali so shwari. Wao wanajua ninja ukifanya sisi kazi yetu ni kujuza na kuwa taarifu tu. Watakuja kuweka mambo sawa. Twenzetu kitaa nyuma ya kamera ni Jaffa Rhymes OG. Mimi niko mtaani leo. Mamba. <laughs> 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 Aliyowahi kukutongoza wewe, alimtongoza na rafiki yako? Ndio. Ulifanyeje? Ha ha, sikufanya chochote. Ulimwacha au ndio ndani? Nilimwacha. Kwa nini ulimwacha msoft that is? Ha ni maamuzi tu. Maamuzi tu. Ndio. Kwa sababu hizi una mwingine so yule. Ndio. Brother, how are you? 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 How are you? Fresh, how are you? Safe, how are you? I'm going to get Alex to command you. Alex, one of the people who are here is what you are doing and what you are doing. What do you want to do now? Maramia. Maramia. You are doing what you are doing. You are doing what you are doing. But you are doing what you are doing. So you are doing what you are doing. How are you doing Maramia? Ah, unajua kutongoza kama kutongoza na kupenda kama kupenda unajikadiria mwenyewe unaweza ukaona mia lakini unapenda wawili ushaona eh kwa kupenda kuko hivyo kuko hivyo yeah. na kwenye kutongoza kuna mambo mbalimbali kuna mtu anatongoza unatongoza mtu na rafiki yake au mtu na dadaki shawai kutokea shawai kutokea lakini sio mara kwa mara mara moja moja tu ilipokutokea ilikuwa wote wanakutema wana, ina maana wanakuwa chajua kwamba huyu anaweza akawa danga labda anapenda penda yani Mwana nagonga huko nagonga kule ushaona. Kwa hiyo wewe ulitongoza ulitongoza mtu rafiki yake au mtu dadaka? Mtu na dada kabisa. Mtu na dada. Eh. Kwa hiyo yupi ulipata kati ya wawili? Wote nilikosa maana walijuana kabla ya. Mamba alikosa wote alipopitia. Shukrani sana. 
pamoja sana. Hii ni pilika pilika kitaa na kumbucha kwa uzamini mkubwa kabisa wa H-Rack ni Martin ambao watengeza vinyuaji bora kabisa na zugumzia watengeza sweet wine, watengeza mobi mba kubwa moja kubwa na nyingine nyingi ambao zinapatikana kwa wanapatikana mjini kayanga. Tuko na buzukeo TV kwa kisha tunakupa kila kitu kizuri ambacho unastyle kijua. Ungozayo na mimi bado naongea na washikaji na kini mada yetu ya leo inasema umesha wa itongoza jibu kama ndiyo basi ulisha wa itongoza mtu na rafiki yake au mtu na dada yake lakini kuna wengine wa meenda mbari wa metongoza mtu na mama yake tuende tuwaone wako wengi sana mtani hai aniko na manarada amba ye anauza senene wana nada mambo bubu safi na ito nani alisi ya porotazi alisi ya porotazi biosho la senene yiko yiko vizuri wateja wa wapo wa kutosha senene zipo za kutosha kwa tunaendelea kuuza zina msimu na kini Eh kuna msimu hapa zinaweza zikaenda hadi mwezi wa 12 mwanzoni afu baadaye zikakata. Alafu mwezi wa 4 zikarudi tena. Kwa hiyo kwa mwaka tuna misimu mingapi? Miwili. Misimu miwili. Ndio. Wewe ni mwenyeji kabisa wa huko? Eh mimi ni mwenyeji. Bado umeolewa? Nimeolewa ndio. Kuna kuna kasumba moja ya sisi wanaume wakati tunatafuta mwanamke wa kuoa. Wakati mume wako anakutafuta. Bila shaka ulikuwa na rafiki yako. Nilikuwa naye lakini nilipompata yule rafiki yangu nikamwona niachane naye nikakaa na mume wangu. Marafiki marafiki nazungumzia rafiki wako wa kike. Marafiki mara nyingi sana mkiwa wenyewe marafiki wa kike inatokea labda wewe una mume rafiki yako wa kike naye akatamani kuwa na mume wako. Imewahi kutokea? Shaka kunikutokea lakini ni kawaida tu. Nashukuria poa. Kwa nini kawaida? Ndio maana mwanaume sio wa mtu mmoja. Ndio. Mwanaume So mke mmoja. Mwanaume ameumbiwa kwa watu wanawake wangapi? Leo wanawake wangapi? Wawili. Ah ndio maana umesema mwanaume sio mke mmoja. Ndio. Wodi ili 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 kuchukuliaje wakati huo wakati huo jeo rafiki yako? Ah mwanzo ni kwanza niliumia lakini baadaye nikazoea. Eh cha msingi matumizi sote anatupa kwa hiyo maisha yako fresh. Kwa sasa hizi fresh mko wawili. Fresh yani tuna enjoy sana. Leo yuko kule anapiga leo anakuja kwangu fresh kilo safi yani sana na wewe una enjoy maisha lakini mnaweza mkakaa wawili mkajadili na nini tunakaa tunaongea kwa sababu tushakubaliana kuolewa na mwanaume mmoja tunashirikiana kwenye maisha hivyo tu na yule mke alikuwa rafiki yako alikuwa ka rafiki yangu kwa hivyo maweza kuolewa na mume wangu tukaamua tuendeleze tu urafiki ni mwanzo iliuma mwanzo iliuma tukao na chuki lakini baadaye tukazoea tukaamua hivi ya kuchukiana vya udinga naonaje tumeshachukua na bwana mmoja tukae kama tulivyokuwa tunakaa kwa hiyo ikawa hivyo tukaendelea kuishi vizuri kama tulivyokuwa mwanzoni wengi wao walikutana na hali hiyo huwa wanaachana kama alikuwa na mume au kama alikuwa na mpenzi wake ambao hawajaoana wanaachana unawaambia nini labda leo wewe nawaambia kisha kutana naye wavumilie ndio wavumilie sinawezekana kwa wote amna wapo wenye roho ambayo ni nyepesi ikimtokea tu ataachika atakimbia ataenda na ukute kumbe anayekoenda ndo pabaya zaidi angekomaa pale mume wake akamwezesha nini biashara nini maisha angeendelea na wakalia watoto asante sana asante ba katika vitu ambavyo nimevipata ni hichi kimoja cha leo cha maana sana dada anasema yeye rafiki yake aliingia kwenye mahusiano yale ambayo na yeye alikuemo lakini mwisho wa siku akawamke akaenjoy maisha akaenda hakuna shida waraishi yao wawili alafu waraenjoy maisha wanakaa wanapiga story wanapika jamaa akitoka anaenda huku kesho yuko huku fresh ongozana na mimi bado nipo mtaani na kuletea hii ni pilika pilika na kumbucha kwa uzami ninakwambia ni Hlack and Martin ambao wao watengenezaji wa kinywaji cha sweet wine watengeneza kumbucha kubwa moja kubwa mobimba na vingine vingi ambavyo vinapatikana wako Kayanga lakini wanakuletea popote pale ulipo Tanzania hii inazungumza Kaka ambo wewe pa kuko vizuri fresh unaitwa nani mzee Nete Manuel Marius Ah ushaenda kanisani ndio mara ngapi Kasi kumbuka kitoka nazaliwa naenda mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi. Eh. Wewe Jumapili utaenda kanisani. Sio Jumapili tu, hata leo jioni naenda. Plaza umeoa? Nimeoa. Mwake ngapi? Mke mmoja. Ushawahi tuongoza mara nyingi nyingi kabla yako? Nilitongoza kipindi cha ujana. Kwani mzee kamzee? Sasa hivi siwezi katongoza sana mke ndani. Wakati uko kwenye harakati za ujana unatongoza. Ulishawahi tuongoza mtu na rafiki yake au mtu na dadake? Hamna mimi kwa natongoza masingo tu. Watongoza masingo? Masingo tu. Kwenye wale masingo ni watongoza. Ukotongoza mtu na rafiki yake? Hapana. 
Mutisha mzee. Sijawahi. Ishu wako nini hapa? Ishu yangu mimi niko hapa mjini tu. Ah okay. Sawa. Jamaa anasema yeye hajawahi kufanya tukio hilo. Ndio wa kwanza namuona hajawahi kufanya tukio. Twende tuone wengine. Tuko na washikaji wengine. Baza hapo vipi? Tuone wengine mzee. Uko mzuri. Sema chochote mzee. Mwamba kanya nyuma amesema yeye hawezi kusema nje. Baza vipi? Safi. Uko mzuri. Niko vizuri. Umri umeenda. Umri umeenda ndio. Watu wangapi sasa hivi? Mimi mke mmoja. Mke mmoja anatosha? Anatosha na watoto. Ni nje tuna mwingine. Ah wapi? Mna watoto watano. Sasa kuna haja kuchukua mwanamke mwingine. Watano wote wa mke mmoja. Eh. Okay. wakati wa ujana wako, ushawahi ushawahi wakati tunamtafuta huyu mama watoto watano, ushawahi tafuta wanawake wengine pia, si Ah huyu ndiye nilianza naye, ndio wangu wa ndoa. Inatokea wakati unatafuta huyu pisa hii ukawa na huyu na huyu na huyu. Mimi kwa kweli hiyo ilikuwa na nini cha yangu. E, nikuwa si cheza chezagi hizo. Chezi. E. Aha, kuna vijana inatokea kijana na, anakuwa na binti huyu mm. lakini anamtafuta na rafiki yake pia. Unawaambieje vijana wa aina hiyo? Vijana na namna hiyo sio kweli wao inabidi wavumilie kwa sababu maisha ni magumu. Kwa sababu kuna vitu vingine mbele ambavyo ni vya muhimu kufanya tafuta, tafauti na, na kuchepuka. E, wanabidi wavumilie kama na mchumba wake wa kwake wa ndoa aendeleze kwa sababu ukishakuwa na mke mmoja unazaa mtoto wa kwanza au wa pili au wote wanataka majukumu eh asante sana mzee eh ndio haya huyu ni mzee anasema yeye hajawahi kuchepuka toka ameoa na ana watoto watano na mke huyu mmoja twende tuone Mwana Akiona mimi ndo bora basi ataachana naye yule atarudi kwangu. Lakini kumbuka alianza na wewe kabla ya Eh lakini si ameona mimi sifai ndo maana akatoka. Eh. Kitokea sasa yani wewe yeye rafiki yako kaenda kwa yule. Lakini pengine yeye mtu wako uko naye ndo kamfata yule binti unafanya. Kwamba sijakwenda. Rafiki yako ameenda kwa yule unamwachia. Mtu wako anamfata yule unafanya. Pia naachia na yenyewe. Naacha kabisa. Sio unataka uvumilie? Ah, nivumilie nini sasa? Kwa ndugu zetu wanaolewa wake wawili kwenye Eh, ni wao. Kila mtu ana moyo wake. Kwa uwezi kwenda kwenye ndoa wake wawili. Kikitokea labda mimi niwe wa kwanza, alafu aje mwingine lakini wewe umeanza alafu kamtongoza yule wa pili. Ah, hiyo ni mke. Ehe, mke na mpenzi yani mahusiano tu ya kawaida ni vitu vitu tofauti kama ni mke nimeolewa siwezi nikaachika nitaendelea kukaa pale pale lakini kama ni mambo ya mahusiano hivi ah naacha hata mwingine haya bwana labda anasema yeye hawezi kwenda kama imetokea yeye anakata maisha mengine yanaendelea lakini angekuwa mke angekubali lakini awe wa kwanza so wa pili tuko mtaani bado na tuko na Hlack and Martin wadhamini wakubwa wa kipindi chetu cha pilika pilika ambao wao ni watengenezaji wa vinywaji mbalimbali sweet wine lakini watengeneza moja kubwa watengeneza mobimba sweet na mobimba wine wanapatikana hapa Kayanga mimi nakujuza tu machache ambao tuko nayo mtaani leo twende tukazidi kuona kiarada mambo ndizi dada mambo po mzima mm unaitwa nani Vanessa Vanessa mwenyeji wa wapi mm mwenyeji wa wapi Mbukoba. Bukoba? Mm. Mm. Kama kama mwanafunzi vile. Eh. Dada mambo. Poa. Unaitwa nani? Eles. Eles. Mm. Mwenyeji wapi? Karagwe hii. Mwenyeji wa Karagwe. Eh. Unasoma chuo gani? Dapa. Wapi? Dapa. Ah. Uh, Eles ni kuulize swali moja. Wewe ni mdada. Ushawahi kumbana changamoto kadhaa hasa ni kutongozwa na wanaume. Mali tongozwa? Ndio. Mara ngapi? aina ah, idadi mara nyingi swali langu moja la msingi uh, mara nyingi wanaume wanakuja kutongoza na zikaa kutongoza wewe pamoja na rafiki yako imeshawahi kutokea ndio ulifanyaje baada ya kutokea 
Dada kwa mbali lakini anasema wali solve tatizo mpaka leo wako pamoja. Ilishawimtokea yeye anasema uh, wakati huo alitongozwa lakini jamaa akatongoza na rafiki yake mwisho wa siku wakali solve tatizo likawa limekwisha. Bado niko sokoni na nazungumza na watu ambao wako hapa sokoni. Uh, Enjoy. Ada mambo. Habari ya kazi. Kubwa vizuri. Ndiyo. Shimeji yetu mzima lakini. Hajambo. Unauza nini hapa? Chakula. Chakula gani? Kwali, ndizi, ugali na ndizi na pilau. Na pilau. Shingapi pilau? 2500 kwa 2000. Pilau nyama. Dada na swali moja tu dogo. Una una mpenzi? Ndiyo. Unaye? Umeoana au ndo? Tumeoana. Umeoana. Ongela kwa ndo. Asante. Ina, inatokea wakati kabla hujaolewa mpenzi wako anakutafuta pengine kulikuwa na rafiki yako wa kike. Ishawahi kutokea kwamba yule rafiki yako wa kike akatongozwa na mpenzi wako? Mimi binafsi jai kuni tokea. Ishawahi tokea rafiki yako wa kike akampenda mpenzi wako? Hapana. Jai tokea. Ndiyo. Lakini dada wengi na watokea wanaomba nini? Tabia mbaya hiyo. Yaani kuwa na mpenzi wako rafiki yako akamchukua ni tabia mbaya. So nzuri inabidi utafute wako wako. Kama mimi nikikubamba na wako wangu shauri unakuwa nayo. Shauri nzito mama. Unakuwa nayo yani. Unaweza kadandia shingoni. Mm, Inamnyonga. <laughs> Dada kaenda mbali kasema haikukuta na wako wake anaweza akakunyonga. Bana niko mabatini lakini mabatini pia kuna shughuli nyingi zinafanyika kuna wauzaji wa chakula lakini wako ambao wanafanya biashara ya nguo biashara ya viapu na vitu vingine vingi mabatini tunaambiwa kuna changamoto mvua ikinyesha huku hakukanyagiki lakini tuko na mvua inanyesha tunatembea tunazidi kuwa nini ambacho kinaendelea tonzi wetu na hapa tuko kwa mlembo ambaye anauza anauza nywele kwa ajili ya kupendeza ili upendeze lazima upate lasta nzuri kutoka kwa dada mzuri na usio kuvua viatu eh hoja nivue vi nivue viatu madam amaliza leo ni nzuri kwa vizuri mimi sijamu unje kupata lasta na wewe eh uki uki usija kuona ukisuka ukisuka unapendeza eh sana mmm madam mmeolewa mmeolewa tuanga wawili wawili wakati mumeo anakuja mara ya kwanza kuzungumza na wewe yaani ukiolewa tafsiri ulishatongozwa uh, ilishawahi tokea mume wako au pengine kabla mume wako au we mwenyewe yani rafiki yako yule ambayo ulikuwa naye labda mumeo naye akampenda akaenda kumfata na yeye hajawahi kutokea ilishawahi kutokea wewe labda uh, rafiki yako uliokuwa naye akampenda mume wako hapana Wadada wengi wanakumbwa na kadhia hiyo lakini pia na si wanaume wengi pia tunakumbwa na kadhia hiyo. Ipi kauli yako? <laughs> Wao waaminifu. Wao waaminifu. Mm. Tumeambiwa tu waaminifu lakini niko na dada mwenyewe ambaye yeye kazi yake ni kuwapatia walembo nywele nzuri ili wapendeze. Dada habari ya leo? Safi. Kwema lakini. Kwema. Shemeji mzima? Ah ah, sina. Kuna shemeji? Mm. Bana jimbo liko wazi ile jimbo liko wazi kwa hiyo hata wewe unayetazama pia fursa jimbo liko wazi kwa hiyo unaruhusiwa dada yuko hapa na fashu zake lakini jimbo liko wazi madam kuna kuna kasumba moja inawezekana huna shemeji lakini pengine kuna mtu ambaye anahakikisha unakuwa vizuri wakati wote kuna ile kasumba imetokea labda rafiki yako wewe wewe uko na mpenzi wako lakini una rafiki wa kike na yeye akamtamani mpenzi wako umeshawahi kutokea hapana Hajawahi kunitokea maana sijawahi kutambulisha mtu kwamba ni mtu wangu. Na rafiki yangu hajawahi kumjua rafiki yangu sasa wa kiume. Ah, rafiki yako wa kiume. Hajawahi kutoku yani rafiki yako. Yangu hajawahi kumjua rafiki yangu wa kiume. Lakini rafiki wake wako wa kiume amekutambulisha kwa rafiki zake wa kiume. Hapana. Mm. Kweli? Mm. Naishi dunia gani? Hii ya Tanzania. Lakini hamtambulishani. Sina mimi sina 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 sijui ni mchumba sijui ni nani sina. Kabisa una. Dada kwa serious. Niko single na enjoy. Kwa hata tukipekua kwenye simu zile chatting kuanzia WhatsApp. Niko vizuri. Upo vizuri. 
Unawaambia nini akina dada ambao wanakumbana na kadhia hiyo? Yeye akufanya jeu yako. Penda Eh yani mwanaume anapenda huku na huku. Mtu anarafiki yake. Ah. Tabia ya mtu haifi. Kwa hiyo kama wanafanya mtu ajizuie tu. Ajizuie tu. Mm. Kwa hofu anakuaga nani hapo? Mwanaume maana sisi tunatongozwa. Hatutongozwa. Lakini wanawake mna ushawishi. Ndio hivyo sasa ukishawishika na mwanaume naye ajaribu tu kujizuia. Ah, mkishawishika ni jizuia. Mm. Ndio hivyo. Ukishawishika jizuie. Yeye yeah, anasema lakini anasema wanaume ndio sisi wa korofi. Wao sio wa korofi ila wao huwa wanakuwa na kushawishi vitu vya vichache. Mara kadhaa imetoka huku, mara kakaa shemeji na nini. Mambo yanakwenda hivyo. Bwana tuko mtaani lakini hapa tuko mabatini. Tunaendea kukupa vile ambavyo vinapatikana leo kutoka huku. Na hapa niko kwenye uwanja wa Bashungwa Stadium Kayanga na nimekutana na madam. Madam mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Vila Will Badi Kibwete. Vila Will Badi Kibwete. Wewe mkazi wa wapi? Mimi mkazi wa Kayanga, mzaliwa wa Kielwa. Mzaliwa wa Kielwa. Mm. Mzaliwa wa Kielwa kuna wale. <laughs> kaida tu. Kama wewe yani. Ah, mna kaida. Una una shemeji yupo? Yupo. Kwa hiyo watoto wangapi sasa? Na watoto wawili. Wawili. Okay. Mm. Asante. Kuna kuna swali moja tu ambao niko nalo. Wa wadada wengi wakipenda ama wanaume tukipenda tunakuwa na marafiki zetu nyuma. Marafiki zetu mara nyingi wanaingia kwenye mahusiano yetu. Ushawahi ingiliwa na rafiki yako kwenye mahusiano yako? Sijawahi kuingiliwa kwenye mahusiano na rafiki yangu. Mhm. Mume wako ashawahi rafiki wa mume wako ameshawahi kuingia kwako wewe kukutamani? Hapana. Kabisa. Hapana. Kwa hiyo wewe uko safe toka unaanza kutongozwa mpaka leo hakuna rafiki yako anaingia kwenye mahusiano. Hapana. Okay. Kwa dada wengi huwa inawatokea. Nini ushauri wako kwa hao? Kwa dada wengi kumba huwa inawatokea. Ushauri wangu kwao ni kwamba waache kile kipite wa focus mbele. Inawezekana umempenda mtu alafu kaja tu mtu from nowhere ana ana block katikati inawezekana kumwacha inawezekana kwa sababu kati ya hivyo vitu Mungu anaweza kama amekupepishia mambo mawili aidha unaweza ukazama ndani baadaye ikaku ikazidi kukumiza zaidi bora kuacha ukaendelea mbele kwa hiyo ungekuenge kukuta ungejaribu kuacha na ukaendelea ungeacha na ukaendelea mbele usi niko kwenye interview sorry kwa sababu haina no katika maisha huwa wanakuambia kuna divine connection chuki ya lao kuchuki chuki ya kuchuki yao ndio inakufanya ufike pale ulipo kwa hiyo okay okay ukiingiliwa okay. kwenye mahusiano acha endelea mbele yupo mwingine aliye aliyepo kwa ajili yako sio mpaka yeye eh eh Hai, mtazamaji umemmsikia dada anasema ukiachwa kwenye mahusiano, acha ama ukiingiliwa kwenye mahusiano, acha uendelee mbele. Mimi bado niko mtaani najaribu kusoma mawili matatu na watu ambao niko nao. Shukrani sana mada. Karibu sana. Sabi got team zipi sasa? Tunazoshaza leo. Shabiki wa Kayanga. <laughs> Sawa, asante sana. Haya, bwana ukija utasoma mpira na hapa tuko uwanjani na vona watu wa warm up na nini. Hii ni Bosokelo TV. wewe tuongozewa mwanamke ambaye wewe unampenda labda uko naye rafiki yako akaenda katongoza yani rafiki yako akaenda katongoza mke wako ah mna ushawahi uh, ushawahi tuongoza rafiki wa mpenzi wako ambaye uko naye eh ni wahi ili kutokeaje itokea jamaa wangu alikuwa ame, amepata dem frani hivi na mimi nilikuwa nimemuelewa unaona sasa ndio nikaona ukaingia la vs eh sinaelewa na ukakubaliwa eh Mwanangu unazingua. Tuko tunashuti mzee. Mimi sikufichi unazingua. Tuko tunashuti bosi. Hamna noma. Poa simtendelea tu baadaye. Unazingua mzee. Tunashuti mwanangu. Mbona harib
Mimi niko busy ujue. Mimi wenyewe niko busy nafanya mazoezi. Sio kushuti tu. Mimi niko busy nafanya mazoezi. Sikia kwanza. Sikia wako uzima nini? Ndio shuti mwana. Tena usizime. Sikiliza namwambia mchana kuchana. Na mashabiki wajue. Bablai unazingua. Wewe uwezi kutuanzisha kipindi and then hatuoni sasa hivi kipi kinaendelea. Sio mwana. Ninakwambia na shuti mwana mungu niko na mtu na muoji mbona. Mimi naona mara kibao na shuti. Mimi naona kule shuti. Bwana mbona. ilikuwa <laughs> 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 <laughs>